皇上，好些没？皇上，来人啊！赵鼎呢？他回来没有？海上风浪大，赵大人还没来呀。没来，赶紧叫他回来。是。皇上，喝点水吧。啊、来人，有没有人可以让这条船不要再摇了？啊啊啊啊微臣参见皇上，怎么这么晚才过来？外面情况怎么样？臣听说岳飞带着岳家军正在和金人对抗，情况如何？没有人知道。只是金人的大军守在岸上，还是没有退去呀、啊。怎么还没退兵？朕要在这里还要待多久啊？这个鬼地方，朕实在是待不下去了。当初，朕只是说说而已，没想到这一次真的要待在海上了。皇上，皇上。您稍安勿躁啊！<笑>稍安勿躁，你们这帮人都是靠不住的。秦辉呢？朕派秦辉去议和，怎么还不回来？秦大人，一去了北京，就没有了消息。臣几次派人前去打听，都没有回音。这怕是凶多吉少啊！凶多吉少，朕靠你们这帮奴才去做事，才真是凶多吉少啊！皇上。来人，这把赵廷拉去海上喂鱼。是皇上，慢着。皇上三思啊，如果连赵丞相都杀了，皇上身边就真的没有别人了。你这是干什么？皇上，起来，起来。是不是？皇上，臣办事不力，罪该万死。给朕滚！谢皇上不杀之恩，微臣告退。
着受苦，你才拿起手呢。我们真是苦难的母子。兄弟，岳家军在新城，以骑兵三百，步兵两千，大破金兀术，大快人心。我韩某，从心里佩服。那金兀术的搜山捡海计划，就会收兵了，还不带他的人回老家去？呵呵，韩将军过奖。金人践踏我们的家园，杀害我们的亲人，最终他们想来就来，想走就走。你有什么计划？如今咱们的皇上被困海上，我们应该联络各方力量，尽快将金人赶出我们大宋疆土。岳家军由路上攻击金军，金军若是北返，必然会横渡长江。我希望韩将军能率水师镇守，以逸待劳，让他们有来无回。计划不错呀，我韩某只是。大小战舰总共加起来一百七十五艘，可是有一半下不了水。而金兀术呢，有大小战舰五百艘，是我水军的三倍，而且船坚炮利、嗯。即便是如此，兄弟，啊，哥哥在这答应，只要我韩世忠还活着，就算是拼到最后的一船一卒。我也不能让金兀术过去。好，水陆合围，并肩歼敌。就算他有一千艘船、一万艘船，咱们也要让他们有去无回。有去无回，让我们并肩作战，粮草运输，全力以赴。嗯。<笑>
韩长，你现在成了我们岳家军的阶下囚，你还有什么话要说？有啥要管随便你，还啰嗦什么？<笑>好，死到临头了还敢嘴硬，那我让你尝尝。老棍。这是干什么？放你回去！大哥，不能放他回去呀、啊！我们兄弟们拼死拼活的把他给抓了，你怎么说放就放了？大哥，大哥，你不能放他！你给我带一句话回去，请讲，告诉你们金人皇帝。让他们送还二圣，早日休战。否则，早晚有一天，我会率兵直捣黄龙，让你们也尝一尝何为兵险之灾，何为民生之苦。哼！你觉得我带这句话回去还能活吗？我就在这儿，你把我杀了，至少我死在这儿，还算是大金勇士。我不杀你，那我就自裁若是在金军那里没了前程，岳家军的大门随时为你打开王贵，你这是怎么了？附近的活儿都归你了。你说大哥什么意思？我们好不容易把韩昌给抓回来，他倒一句话，把他给放了。大哥这么做是有他的用意的。什么用意？我们王贵为了保护他的家人，差点丢了性命。如何对我的？军令处置，这些不提也罢。可是那韩长，杀了我们多少兄弟？我们兄弟几个可是拼了性命把他给抓回来的，可他却一句话，放人。你可知道，作为一个将领，没有战死在沙场上，是一件非常耻辱的事情。即便他今天还活着，金兀术从此以后也不会再重用
，反而会猜忌他，这样比杀了他更高明，你明白吗？你怎么知道大哥的想法？你就编吧。你爱信不信。王贵，我告诉你，即便他今天活着回去，他也不会再被重用。哥的仁义带到大金快点，快点！风一来就要出港了。报，韩将军回来了。太子殿下，启禀太子殿下，韩长向四太子请罪。你怎么回来的？是岳飞把我放回来的。岳飞千辛万苦把你抓了去，现在又放你回来。哼，你们交情不错嘛。四太子，岳飞放我，是想让我给皇上带一句话。岳飞好大的气势，让你韩长大将军做信差，哼，还有什么屁话？说。这，他说，放还二圣，还我河山，不然，不然什么？说。不然，他知道黄龙。<笑>我把他们的皇上赶到海上去了，现在得胜而归。那小小的岳飞凭什么口出狂言，不自量力？四太子，岳飞不容小觑啊，他已经收复健康了。什么？
休息吧。谢将军。兄弟们，岳飞、岳家军又打了大胜仗，我们韩家军也不能落后。他收复了建康，我们就一定要抓住金兀中。抓住金兀中！抓住金兀中！抓住金兀中！抓住金兀中！抓住金兀中！抓住金兀中！抓住金兀中！我们一路上日行千里，乘风破浪，却连韩世忠一个影子都没有看到。他知道咱们船上装了连环炮，他的媳妇梁红玉年轻貌美，岂能以身试炮？吩咐下去，由我率领旗舰水师引导方向，为大军开路，而你在舰队尾部紧随，严防突袭。遵命。我这就去安排。难道这岳飞会了妖术，韩世忠也会了妖术？在隐隐约约之中，还有很多的楼船。这些楼船是跑海路的，我在长江之中从来没有见过楼船。他们的火力不比咱们的小啊！哼，不过看到前面有船。就慌成这个样子，要是看到后面也有船，胆子都要吓破了，是吧？报，太子，船后势力有敌情。完了，我们被包围了。这是什么地方？黄天荡。心眼，来的时候毫无动静，现在回去你就来堵我，今天跟你拼了！你们看
，千番齐发，四面埋伏。看来这回南宋把所有船都派来了。我们要稍有不留意，也许这回就会栽在台志忠的手里。岸上必有岳家军的炮队在等着我们，水陆交攻，那就麻烦了。哼，你该庆幸这一趟没有白来。我们在马上打仗打得多了。在水上，这还是头一次。让我们大家拿出马上的劲儿来，这回杀他们个片甲不留。杨帆。
的探子来报，韩将军知道岳家军在广德连胜，夺回了建康，牵制住了韩长的援军，特来告谢。感谢韩将军的美意，岳家军会镇守江边，堵死金人的退路。只要有金人的船队想要逃，他们有多少，咱们就杀他多少。目前看起来，韩将军这边水势熟，士气旺。他这个一战水师的混号，就要在这黄天荡一役中全然改观。照这个战况发展下去，一个可能是到了傍晚时刻，北京突围去镇江；另外一个可能，就是北京被韩将军困在黄天荡十日八日，甚至更长的时间，等人前来救援。若是四太子被困，又无人能救得了他，那他这几万人，肯定要涉水上岸渡江一战。那么这黄天荡的结局，就回到咱们岳家军了。咱们把四太子送到水里，可不能再把四太子接上岸。我请各位来，是为了重申这一道封锁江边的命令。第一军，主控莲子墩一带。得令。第二军。主控碧玉峰一带，得令。第三军，主控降龙湾一带，得令。第四军，主控和尚屯一带，得令，得令。福庆，嗯，大哥，少喝酒，误了大事，我拿你试问。<笑>放心吧，大哥。哎，记住了啊！<笑>诸位，咱们干杯的时候，喝下去的不是酒，是喜人。知道了。汉世堂奋勇御敌，梁红玉击鼓助阵，日后必将传为千古。大哥，这次我们是杀敌无数啊！嘿嘿，还杨毛子，这次你表现最好。<笑>心眼儿长，就是功夫没长。<笑>让你小子使阴招，<笑>臭小子！牛<笑>叔，这段日子我不在军中，一切可好？大哥，太平的很啊，倒是来了不少投军的百姓。那就好，这次剿匪抓回来数千俘虏。你就先行押解，等待皇上的命令，再行处置。好，今天真是令人心情畅快，咱们兄弟个个都升官了，是、啊、畅快。快<笑>封以之群，何足为公？如今内寇已除，指期北向，他日扫清胡虏，复归旧土，迎两公还朝，才是我等把酒庆功之时。对对,对，好，话虽如此啊，大哥。你三十二岁见杰，自古少有。咱们兄弟们，见大哥成就这番功业，真是难得的造化呀！谁说不是呢？<笑>大哥，我当初跟着你在平定军拼命，可真是没有想到会有这一天呢！哎，对对对，我说啊，听我说几句啊，在咱们大宋将领当中，有像大哥这么年轻就当节度使的吗？有吗？啊，没有，没有,有吧？哎，啊，这句话是大实话呀！嗨、哎。啊，牛爸什么时候不说实话了？看看，看看啊！<笑>我在皇陵的时候。
看着太祖的陵寝，就在想：当年，太祖皇帝是三十多岁当上节度使的，我呢，而今，三十见节，我也做到了。恭喜大哥！恭喜大哥！恭喜大哥！大哥，好了，咱们说正事儿吧。那些个赏赐呢，名义上是赏给我岳飞的，其实是赏给我们岳家军的。这些沉香是从海外运来的，十分罕有，大家分了吧。太好，剩下的赏赐呢？等到和尾旗打仗之时，我们再讲给有功者。嗯，好，我来分了啊。大哥，你呢？在行。好嘞，唐鑫，谢谢。哟，哎呦，好香啊。你呢？哎，好。哎。为什么我分这么小，你们都这么大呀、啊？哎，这不公平！重新分过啊！哎，大哥，重新分吧，重新分吧！啊，哎，再分分！好好好，你看大哥，重新分，快快快，再重新分，重新分！啊，重新分了啊！哎，大哥，你的，刘爸啊，我给你一个大的。哎，大哥，哎呀，这行这行，玲子，你也来一块。谢谢贵叔。哎呀，再行，你的，张健，你的。哎，哎，不都是两块吗？我的呢？你快，还有一块啊！对。还有块，给啊！哎，这这就，哎呦，坏了！牛伴儿分的这么少，回去怎么讨好闺女啊？啊，是是啊！哎，我说你们什么意思啊？啊，是不是兄弟啊？分给我这么少，牛伴儿，把我的拿去吧。呃，大哥，我怎么要你的呢？拿着这。大哥，大哥，我以前呢喜欢在室内烧香，后来觉得太浪费，就不烧了。大哥，你都觉得浪费了，那我拿着不就更浪费了吗？嗯，我也不要了。对，我也不要了。我们都不要了，我也不要了。好，大丈夫就应该建功立业，要这些个嗜好干什么？嗯，不然这样吧，咱们把它变卖，充作军费。哎，好主意啊！啊。要不然请大夫过来看一下。不用了，人老了，身体就是这样，这是没办法的事儿。哪有的事儿？娘身体硬朗的很。岳大娘。哎呀，张员外来了。岳家母还好吗？我是特来给你送点心来了。哎呦，哎呀，谢谢谢谢。哎，对了，岳家母的身体好点没有？最近胃口一直不太好，昨天夜里又开始咳嗽，要是您能给看一下，就最好不过了。哎呀，年纪大了，小猫小病总是有的。等回头啊，我好好给您看看。我今天来啊，还有一封信要带给你。岳将军要回来了。是真的，这次啊，他可立下大功了，是朝廷特准他回来看望家人的。好呀，太好了。是
，我都快认不出来了。才这么短的光景，这俩孩子都已经长这么大了。爹，那我长这么大了，是不是可以跟你一起去打仗了？<笑>你还是先在家照顾好奶奶再说吧。要和叔叔话吧，娘，您别管。怎么样？您的腿酸胀好点了吗？老毛病了，没事的。小相公长得挺标致的，像个娘们儿是吧？没眼力见了吧？什么像个娘们儿？这个就是个娘们儿。哦，小二，哎，来了。客官，有什么吩咐啊？爷，我让你给我上盘牛肉，你这是什么鬼东西啊？不是，这这就是牛肉啊。这是牛肉，一股羊膻味儿。嗯，不吃了。哎，等等，走可以，你得先把银子留下呀。嗯，你们这是抢钱呢。<笑>我们若是抢，那抢的就不仅仅是银子了。好香啊！哎呦，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎来人！别让我们走，大哥！不是你们这几个臭小蹄子，怎么就这么一会儿又惹起事来？哎，掌柜的，哎，这位姑娘吃了牛肉不给钱，还打人，什么不给钱啊？哪家来的臭小子，敢到这儿撒野啊？素素姑娘，啊！哎这又是你哪个老相好啊？哎呦，我冤呐、啊！这哪是我的老相好啊？这明明是岳飞的老相好。哎呦，呸！你怎么狗嘴里吐不出象牙呀、啊？别生气了、哎，我们不知道您是岳飞、哎，您大人不计小人过，别跟小子们一般见。哎，素素姑娘，这不是刚来吗？怎么这么快就要走？别别别！姐姐既然来了，就别急着走了。笑什么笑？我们家的羊肉啊，可是远近闻名的。哎，对对,对，你来了可一定得尝尝。啊，是，对对对对，这就难怪了呀，这牛肉上面一股羊膻味儿。我我早就听人家说过，这张用油嘴滑舌，不务正业，没想到开个小店，也这副德行。素素姑娘，这小的们招呼不周，你别生气啊，我现在就快去准备吧，哈。素素姑娘，快坐！哎，快点，快点，快点，上酒上肉，干、哎、了，好了，好了，好了好了快点，快上菜！哎，没想到我隐居这么多年，大哥经历了这么多事。哎，咱们什么时候去看看他们？我还真有点想他们。既然岳大哥在宜兴安顿下来，咱们没事儿可以前去探望啊。哎，对呀、啊，素素，不如这样。你带我们去看大哥吧。我现在不想回去。那，那你要去哪里啊？我也不知道，走到哪儿算哪儿吧。现在兵荒马乱的，你一个姑娘家要小心才是啊。嗯，我看不如这样吧。若姑娘不嫌弃的话，就留在这儿吧。这里好山好水的、嗯，咱们也可以做个伴儿啊。是啊，你看这里有山有水有吃有喝，大宋上下还有哪有这种风水宝地？嗯、我看你就别走了。我大宋自迁都至今，借水田之力富于中原，故水利大兴。
，今年以来，两浙一带所在围田遍满，悉知曰江、曰湖、曰草荡者，今皆田也。农耕商贸，政通人和，百废俱兴，这都是皇上圣明，乃万民之福。皇上圣明，万民之福。诸位亲家，你们还有什么需要向朕表奏的吗？皇上，前线有捷报传回，岳飞将军带兵平寇成功，捉获匪寇上千人，等候发落，请皇上定夺。今日爱卿们都在，你们有何见地啊？皇上，如今天下府定，人心未平，即把他们抓到，那就应该施以重刑，以儆效尤，让那些在外面作乱的贼子知道自己的下场，好收敛一点。皇上，张大人所言，臣不敢苟同。对投降之匪众，皇上若能网开一面，则人心归顺；若尽杀之，则日后再也无人归降。皇上，必大于利啊！乱世就该重点，法令不行，百姓就不会畏惧。现在连年征战，人丁稀少，若失重点，哼，就怕还没有立威，便已失去了人心。你好了。秦爱卿，你也来说说。皇上，微臣以为赵大人一番言辞十分有理。大宋以文立朝，以德服人。若皇上可以宽宏大量，给他们一个重新做人的机会，这的确是上上之策。然而。微臣担心的是，金人作乱以来，西文修武，这不仅有违了太祖太宗立下的朝纲，更是令江山社稷难修兵革。至于是该杀一儆百，还是以德服人，这的确要看皇上如何定夺其中厉害。当威则威，当仁则仁，否则以妇人之仁，只能误了江山社稷。嘿，啊！心里有件事，一直一直想对你说。说
。呃，可是，可是我不知道怎么说出口啊。说吧。其实呢，站住！功啊，这算什么立功啊？上了战场才叫立功的。好，有志气。那我就不打扰你们了啊，我回去还有事儿呢，过来。毛子说：“早点回家啊。”怎么就突然下起雨来了呢？成为你们犯法的借口，违抗朝廷，严惩不贷。来人，拖下去，杖责八十。行吗？王贵，他们也是迫不得已才去逃命的，可否网开一面？我只是秉公办事，你干嘛为他们求情？哎，来人，我拖下去。去吧，张信，怎么了？听说皇上下旨要杀俘虏，可有此事？我曾经也落草为寇，我知道他们的难处。既然大哥可以给我一个机会，对他们，为什么不能再网开一面啊？这事你我说了都不算。这样吧，咱们俩去找大哥商量商量。好
事不宜迟，现在就去。好。兵者，诡道也。故能而视之不渺，用而视之不用，近而视之远，远而视之近，利而诱之，恶而取之，视而备之，强而避之，怒而挠之，悲而交之。里面请，爹，毛德叔和宪叔来了。大哥，大哥，宪也到访，打搅了。这么晚了，有什么急事吗？大哥，我有一事相求。朝廷可有下令，将所有匪寇全部处死啊？此事皇上也很重视，还在斟酌。大哥，匪寇虽然凶顽，但本是愚民。他们走投无路，才走上了反叛之路。可否法外开恩，不要置他们死罪了？你是想要我上书为他们求情？是，大哥。这些匪寇毕竟不同于金人，乃是我们大宋的子民。更何况，他们现在已经投降了。如果不给他们一次机会，那我们跟那些金人又有何意呢？好，我一定会向朝廷上书澄清。多谢大哥，多谢大哥。哎，一大清早的，你要去哪儿？上山练功去。上山练功，山在哪儿？山在这儿呢，哪儿哪有山啊？撒谎都不会撒。走，跟我去军营练功去。爹，下次可以吗？废话那么多。一百军棍！大家严肃点儿，认真点儿，好好练啊！给你钱，哎，正好，谢谢老板。哎哎，常来啊